Good morning and yay hôm nay cái Canada Emergency Rent Subsidy CERS or CERS đã ra anh chị có thể bắt đầu đăng ký November 23rd à, Đây là lần đầu tiên em coi cái um, trang web này, cái application page so um, em sẽ dịch on the spot dùm cho anh chị link em sẽ để trong description của video and em sẽ cố gắng để cho save thời gian um, vì em bận um, accounting work của em and dạy homeschool hai đứa nhỏ <cười> em cố gắng um, làm nhanh nhanh and also em sẽ try not to edit video tại vì mỗi lần edit video là em spend a lot of time so let's see Canada emergency rent subsidy is for businesses non-profit organizations or charities who have seen a drop in revenue due to the COVID-19 pandemic um, may be eligible for a subsidy So những doanh nghiệp, non-profit organizations và charities mà um, bị giảm thu nhập vì COVID-19 có thể đăng ký subsidy để trả một phần tiền commercial rent, tiền mướn tiệm hoặc property expenses bắt đầu từ 27 tây tháng 9 đến uh, tháng 6 2021 uh, cho những người mà đủ điều kiện là uh, những người mướn tiệm và những người property owners chủ tiệm luôn không cần làm qua landlord um, có hai um, có base subsidy nếu đủ đủ điều kiện anh chỉ có base subsidy và also có thể uh, đăng ký nếu đủ eligibility thì có cái lockdown support thêm cái subsidy on top of cái base subsidy um, Ồ, oh, nếu như cái, cái lockdown support đó là cho những doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng uh, vì public health order bắt phải đóng một tuần hay hơn một tuần. So, who can apply? Eligibility. So, anh chỉ cần có bốn điều kiện, anh chỉ phải có all four. Hết bốn điều kiện này. Uh, meet at least. Okay, so một, hai, ba và bốn. So, trong số một thì có, phải có một at least một trong những cái điều kiện này So you had a business number on September 27th là ngày 27 tháng, tháng 9 anh chị phải có số business number hoặc you had a payroll account March 15th or another person or partnership made payroll remittances on your behalf anh chị có payroll account uh, trên ngày 15 tháng, tháng 3 hoặc có công ty khác đã làm payroll remittance cho công ty của anh chị hoặc C You purchased the business assets and chỉ mua uh, doanh nghiệp của người khác hoặc partnership và công ty đó or business đó doanh nghiệp đó có A hoặc B and have made an election under the special asset acquisition rules um, same with the wage subsidy so những, những, những người mà mua doanh nghiệp mà chưa có business number hoặc chưa có cái payroll account on March 15th mà mua business thì anh chị bấm vô đây um, mà cái đó thì em có đó là frequently asked questions em sẽ không vô cái đó um, because cũng không có um, không có common không có xảy ra nhiều um, or D you meet other prescribed conditions that might be introduced mm. so D là chính phủ có thể thay đổi và để thêm um, Other things, other conditions mà hiện giờ chưa có gì hết So hiện giờ anh chị phải có A, B hay C Mai mốt có thể để thêm D Tại vì nếu như nhiều người complain là um, Chính phủ ra cái này trước And then nếu như nhiều người complain nói là người đó, uh, Nhiều của businesses không có A, B hoặc C And chính phủ có thể để vô extra D, E or F Nếu như anh chị không có business number mà anh chị có B hoặc C thì anh chị phải đăng ký cho cái business number trước. Anh chị không cần payroll account để đăng ký cái CERS này nhưng cần cái business number. Ok, so một trong A, B or C one of those things and then for number two anh chị bắt buộc phải có number two Are you an eligible business charity or non-profit? So những doanh nghiệp non-profit or charities fight một trong những thứ dưới đây 
um, individuals, a corporation, so individuals are những người sole proprietorships, uh, không có công ty LTD or Inc, những người mà có doanh nghiệp corporations, uh, mở corporations mà LTD or Inc, um, non-profit agriculture boards of trade, so những cái dưới đây, or partnerships, những cái dưới đây thì không có common, so em sẽ skip down to the bottom. Um, Number three, bắt buộc phải có. Number three, your drop in revenue is calculated by comparing your eligible revenue during the reference period from a previous baseline. No minimum revenue drop. So không có bắt buộc um, cái thu nhập của anh chị không cần rớt bao nhiêu phần trăm. No minimum. Cái, cái phần trăm anh chị thu nhập giảm là cái chính phủ sử dụng cái số tiền đó or cái phần trăm đó để uh, tính cho anh chị cho anh chị biết cái subsidy bao nhiêu phần trăm. Uh, so có hai cách calculate revenue drop online, bấm online calculator or oops, let's go back. Or read about the calculations. How the Oh, nếu như anh chị muốn biết là um, cách tính như thế nào thì anh chị có thể bấm như đây. Um, so những cái eligible revenue những cái thu nhập mình tính vô được là những như như anh chị bán selling goods, rendering services or other uses of your resources. If you... cái này là kế toán của anh chị sẽ lo về chuyện đó. And th cái thứ tư là have eligible expenses. So anh chị cần qualifying property mm, and only certain expenses. Okay, God. Okay, click there. So, những cái chi phí anh chị khai được. Um, so, qualifying properties. Những properties mà qualify um, from Canada, buildings or land in Canada. So, nếu như doanh nghiệp của anh chị own or rent là chủ hay là uh, mướn tiệm và anh chị dùng miếng đất đó or building đó cho business activity, ordinary business activity của anh chị. Những cái mà không qualify là nhà của anh chị or um, second home, cottage, um, yet or residence used by you or your family members or in, um, building or nhà mà anh, anh chị hoặc gia đình của anh chị dùng or other non-arms length persons, any properties that you own or probably used or or hay những cái uh, properties mà anh chị dùng để cho nhận tiền rental from arms length parties đây là eligible, những eligible expenses so trong những kỳ thì anh chị có thể khai maximum uh, 75.000 đồng per location base and top up và 300 gang in total uh, for the subsidy Đây là những cái criteria for expenses Ok, so những cái chi phí mà anh chị trả to arm's length party anh chị khai, anh chị dùng tiền này để khai được hoặc để trả được um, So arm's length là những người mà không phải gia đình với anh chị um, Người dân, I think, in Vietnamese uh, The expense must be in respect to the claim period Tiền chi phí phải trong cái thời, um, trong cái kỳ đó The expense must be paid or payable under a written agreement in place before October 9th Or a renewal on substantially similar terms So cái, nếu như anh chị muốn khai tiền mương tiền Cái, anh chị phải có cái rental agreement À, hợp đồng ký trước October 9th um, chín trăm tháng 10 hai nghìn trăm hai mươi hoặc nếu như renewal mà cái renewal cũng tự tử giống như cái uh, rental agreement cái hợp đồng trước thì anh chị vẫn khai được nhưng nếu như anh chị ký hợp đồng mới mà hợp đồng này after sau khi ngày chín tây tháng 10 thì anh chị khai không um, claim không được nếu như anh chị chưa trả tiền mướn uh, thì anh chị phải chấp nhận confirm um, attestation um, đồng ý là anh chị sẽ trả trong vòng 60 ngày sau khi anh chị nhận cái rent subsidy um, anh chị không có thể claim 
những cái chi phí mà anh chị trả cho non arms length non arms length là dành to gia đình or for a time frame that falls cho 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 những chi phí ở ngoài cái kỳ anh chị đăng ký ok so đây là những cái eligible expenses nếu như anh chị mướn à, tiền mướn anh chị khai được nè anh chị trả tiền mướn được amounts required to be paid under a net lease so base rent regular payments for operating expenses property taxes uh, you cannot include anh chị không có thể không có trả được tiền GST, PST or HST um, damages nếu anh chị lỡ làm hư tiệm and then landlord bắt anh chị phải trả để sửa lại thì anh chị khai cái đó không được uh, interest tiền phạt hay tiền lời không có claim cái đó được or other special amounts Hmm, if your landlord received an amount under the CECRA and they applied that amount to your future rent, you can still claim the full rent. Nếu như uh, landlord của anh chị đăng ký CECRA um, cho and they applied that amount and anh chị có dư tiền, anh chị lỡ trả cho landlord mà anh, landlord đăng ký CECRA giờ anh chị có dư tiền rent, um, landlord đang cầm, đang còn giữ cho anh chị thì anh chị vẫn Um, khai cái full rent trong kỳ đó được Nếu như anh chị là có là chủ của cái building đó thì những chi phí anh chị khai được uh, là property taxes school taxes, municipal taxes property insurance bảo hiểm của uh, tìm location đó interest tiền lời trên cái commercial mortgage để à, nếu như anh chị à, lấy mortgage để mua cái building này thì anh chị khai được cái tiền lời Your mortgage amount cannot exceed the lesser of the lowest principal amount secured by one of the mortgages the cost amount of the property Okay, let me think Your mortgage amount Cái số tiền mortgage không có thể hơn một trong hai cái này mà cái the lesser so cái nào mà thấp hơn cái lowest principal amount secured by one or more mortgages on the property key and mortgage property or the cost amount of the property expenses that are not uh, eligible uh, là cho những cái tiền anh chị trả cho gia đình and amounts that were paid or những cái số tiền mà không có trong kỳ If you earned any revenue from subleasing space on the property to arm's length, um, you must subtract that revenue from your eligible expenses. Nếu như anh chị có thu nhập vì anh chị sublease uh, to người dân, uh, to arm's length parties, thì anh chị phải trừ cái số tiền đó from cái revenue, tiền thu nhập, trong, from your eligible expenses, trong cái um, expenses của anh chị. Okay, so calculate the amount. So, anh chị có thể so sánh để calculate cái revenue drop thì anh chị so sánh cái corresponding month in 2019 or the alternative method là January, February 2020. So, um, nếu như cái revenue drop của anh chị hơn 70% thì cái maximum subsidy rate là 65%. Nếu như từ 50 tới 70% thì cái revenue drop trừ 50% nhân 1.2 cộng 40%. And then the revenue drop of less, nếu như cái thu nhập của anh chị rớt giảm ít hơn 50%, thì chấm 8 nhân cái bao nhiêu phần trăm của cái revenue drop, or your revenue drop. Okay, <cười> calculating your top up. Uh, nếu như um, chính phủ public health restrictions bắt doanh nghiệp của anh chị phải đóng hơn 7 ngày, Đấy. Uh, thì cái anh chị được nhận thêm 25% top up nhân bao nhiêu ngày à, chia 28 rồi cái đó là cái rate of cái top up của anh chị nếu như cái rental subsidy rate của anh chị là 
cái base weight là 0% thì anh chỉ khai cái 25% này không được And cái đây, dưới đây là example of the top up hmm. Lockdown support, so cái lockdown support này Here's the eligibility, để đủ điều kiện khi thêm cái lockdown support 25% thì chỉ anh chỉ phải tùy theo location You must have a base rent subsidy So cái base rent subsidy của anh chị cái base subsidy phải hơn 0% trong kỳ Anh chỉ có một hoặc one or more, one um, một hoặc hơn một location bị đóng cửa vì COVID-19 nhưng phải đóng hơn một tuần um, mà cái bị đóng bị vì chính phủ bắt anh chị phải đóng không phải là tại vì anh chị sợ anh chị lo cho gia đình nội lo cho nhân viên anh chị muốn tự đóng thì anh chị đăng ký không được um, so cái public health order from the federal um, the Canada or the province then or municipal municipal là um, thành phố của anh chị or a local health authority um, be limited based on at least one of these factors so tùy theo location type of uh, hoặc loại business của anh chị so nếu như ở uh, Edmonton chính phủ nói uh, Edmonton city of Edmonton nói all restaurants phải đóng then that would be type of business or activity um, là nhà hàng phải đóng or they say nail salons phải đóng hết or personal service business anything that is beauty hair or nails or eyelashes phải đóng hết là type of business Uh, or risks associated with a particular location. So a particular location that chính phủ bắt anh chị đóng because Edmonton um, cái ca lên nhảy lên um, so much. It's so bad in Edmonton that Ed all businesses in Edmonton phải đóng thì là tùy theo location. Nini um, and okay, so yeah, requires you to stop one of you. Uh, requires you to stop some or all of your regular activities while the order or bắt anh chị phải đóng một phần um, for at least so nếu như anh chị có nhà hàng uh, chính phủ nói cho to go only uh, đóng dine in thì anh chị có thể đủ điều kiện nếu như cái tiền nếu như dine in của anh chị approximately so khoảng 25% của thu nhập của anh chị so nếu như um, nhà hàng của anh chị là uh, dine in and take out và tên chính phủ bắt phải đóng dine in mà dine in là khoảng 30% thu nhập của anh chị or 50% anything around 25% or more thì anh chị có thể đăng ký cho cái lockdown support này nếu như có order chính phủ nói um, phải giảm activities but doesn't require you to close or stop Nếu như chính phủ không không bắt anh chị đóng or ngừng cái dining for example thì anh chị không đủ điều kiện lockdown support. So những cái restrictions mà không có qualify là travel restrictions. Um, so nếu như Canada nói lockdown all airports không có cho ai ra vô thì cái đó không đủ điều kiện. Uh, rules about when you can perform such as nếu như chính phủ and uh, for example here um, nhà hàng không có được Uh, open or draw alcohol bars um, after 10 giờ đêm so giảm giờ thì không, không đủ điều kiện or uh, reduce seating capacity or physical distancing nếu như cách 6 2 meters mỗi người or um, giảm không có cho, cho maximum bao nhiêu người trong nhà hàng thì không đủ điều kiện too Nếu như anh chị không có nghe lời của chính phủ, orders của chính phủ mà um, chính phủ bắt phải mang khẩu trang and phải bao nhiêu 2 meters and plexiglass but anh chị không anh chị không có listen to the government and government public health bắt anh chị đóng thì anh chị không có qualify for lockdown support. Before you start the calculation, anh chị phải make sure anh chị có hết đây. You are eligible for CERS. You have your monthly qualifying revenues. Anh chị có cái thu nhập của anh chị cho năm 2019 và 2020 từng tháng. Your eligible expenses are broken down by business location. So những cái chi phí của anh chị là tính theo location. Um, chia ra từng location. Uh, if your business has affiliated businesses or entities, you have agreed 
how to split the rent ma subsidy maximum. So Nini and Tika affiliated businesses. Um, what, what is that in? Yuan nghiệp liên kết. I don't think that's correct. Những doanh nghiệp mà um, dài công ty khác nhau mà related to each other thì anh chị phải đồng ý uh, công ty nào chia ra cái subsidy như thế nào. So now you can proceed to calculate the amounts. Uh, use the calculator. So select cái period. So anh chị hiện giờ đăng ký kỳ 1 được thôi là từ 27 tháng, tháng 9 đến 24 tháng, tháng 10. Okay, so affiliated businesses. Find out if you have affiliated. So if you're affiliated, anh chị phải đồng ý chi ra cái subsidy như thế nào. And um, theo phần trăm, rồi đánh vô cái phần trăm vô cái application form. Nếu như anh chị không có affiliated business, anh chị là just one company, không có liên quan đến other company, thì uh, trả lời no đây. Step 2. Okay, calculate step three. Sorry, calculate your rent subsidy rate. So compare the revenue baseline revenue options. So anh chị có thể chọn một trăm hai, the general prior period, uh, period or the alternative. Alternative là anh chị chọn tháng một và tháng hai hai nghìn không trăm hai mươi cái average cái số tiền trung bình. So cộng January and February revenue chia làm đôi. Rồi cái đó là số tiền average của January, February là alternative prior reference period. Now for cái general pref prior preference period, cái đó là tùy theo kỳ. Um, so anh chị phải chọn một trong hai. And sau đó nếu như anh chị chọn cách này thì những cái kỳ sau anh chị cũng phải chọn làm cách này. Nếu như anh chị chọn alternative prior reference, cái số tiền trung bình của tháng 1, tháng 2 của 2020 Những cái kỳ tới của SERS là anh chị cũng phải dùng cái alternative đó. Oh, and also nếu như anh chị đăng ký wage subsidy, anh chị chọn uh, wage subsidy kỳ 5 trở lên, anh chị chọn cách general prior thì cũng phải chọn general prior. Nếu như anh chị chọn alternative thì phải chọn alternative. Khi đăng ký, nếu như anh chị chọn Alternative Prior, anh chị phải bấm thêm một nút. So let's say, bấm đây, then anh chị phải... Oh, where does it say? You must use the same. Lát nữa, em, em kiếm thử. It might be somewhere at the bottom. Okay. So, Những người mà, let's say, nhà hàng, or let's say nail salon, nail salon um, tùy theo tháng. So, giờ tháng 9, em, em nghĩ là tháng 9 nail salon tiền thu nhập cao hơn trong năm 2019, September 2019. So, sánh nếu như anh chị chọn cái alternative prior tháng 1, tháng 2 thì ế, um, thì Nail salon dùng September, cái, cái claim month period, um, month for month, uh, tốt hơn là claim cái alternative. Because alternative, nếu như anh chị so sánh với tháng 1, tháng 2, cái thu nhập của anh chị giờ trong tháng 9, um, let's see here, January 2020, February 2020, hai tháng lạnh ấy, mà anh chị so sánh với cái tháng 9, 2020, um, thì cái thu nhập của anh chị cho tháng 9 này sẽ cao hơn cái trung bình của January and February. So then cái tiền cái phần trăm của cái subsidy anh chị nhận sẽ ít hơn. Um, so here anh chị để vô cái tháng 9 2019 là sẽ anh chị làm 60.000. And then October của 2019 là sẽ 50.000 because lạnh hơn. And then September 2020, thu nhập của anh chị bao nhiêu, let's say, anh chị có 30 ngàn. And then tháng 10, anh chị có ít hơn, let's say, 25,000. Oops, it jumped down. Okay, so update your revenue drop. Your current revenue drop is anh chị 
cái current drop là 50% từ 60.000 còn lại chỉ có 30.000. Còn cái previous period revenue drop is also 50%. Oh, sorry. This is the previous. This is the current. Because the higher is 50%, then the rental subsidy của anh chị, tại vì cái um, hai cái đều là 50%, nhân chấm 8 là bộ rental subsidy là 40%. Nhưng giờ nếu như em thử còn lại, let's say only anh chị bị lockdown and 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 then anh chị only mở cho một tuần, or hai tuần, một tuần hai tuần trong tháng 10 thì cái current revenue bị đây bị giảm 80%, ở trên đây bị giảm 50%. So cái 80% cao hơn vì cái 80% cao hơn mình chọn cái chính phủ tự động cho anh chọn anh chị chọn cái đó nhân chấm 8 then or cái maximum is 65%. So anh chị sẽ nhận cái maximum rate of 65%. So let's see if this is 28,000. Keep pressing tab. Um, the higher trong hai cái cái này 50%, cái này 60%. 60% higher um than nhân 1.25 plus 40% là cái rental subsidy của anh chị là 52.5%. Okay, so that's it for the examples. Number 4, your business locations. You can apply for a percentage um each location. Mỗi location đến 75% tiền chi phí eligible expenses. So your business location, let's say, địa chỉ Does your location qualify for lockdown support? So lockdown support, new new, ad, um, let's say Edmonton. Nhà hàng của em in Edmonton and be locked down, shut down everything or shut down all dining. Em bấm yes, lockdown bắt đầu từ ngày nào tháng nào. So let's say 10 tay đến 24 tay and then update then chính phủ cho ăn thêm 13.39% tại vì tùy theo bao nhiêu ngày cái, um, cái lockdown 15 days Do you rent all this property? So em mướn tiệm này hay em là chủ tiệm So let's say start with rent um, tại majority of people rent Are your rents cái tiền mướn chi phí tiền mướn của em em có thể em có trả hàng tháng hay không? Yes or no? Most people trả monthly, so I'm just gonna go with yes. So, chi phí của anh chị phải cho tháng đó, so monthly cho tháng 9, 2020. So, anh chị đánh vô tiền mướn của anh chị, tiền rental expenses, những cái chi phí mà nãy em đã nói, um, property, tax, or your rental expenses. Um, anh chị để vô ở đây cho tháng 9, tiền mướn bao nhiêu. And then cho tháng 10, anh chị đánh vô cái số tiền bao nhiêu. So let's say 5 ngàn each. Uh, nếu như anh chị có uh, sublease cho người khác mà anh chị nhận người đó trả tiền cho anh chị thì anh chị phải để vô uh, từng tháng bao nhiêu tiền để trừ lại. And then after, anh chị nếu như anh chị có second location, so under one company, anh chị có dài location, anh chị bấm anh add another location, tiếp tục đánh vô thông tin đó. Rồi anh chị bấm review location summary, in ra hoặc download and then sau khi anh chị in ra download xong rồi get number 5 like get the results bấm calculate your total rent subsidy and then print and keep this record using the print preview button below so có cái nút print preview right here anh chị bấm để in ra print the statement để giữ lại cái calculations um, so những cái tại cái anh chị cần giữ cái calculations này để tiếp tục apply tại hiện giờ mới tính Trước thôi dùng cái calculator online rồi sau đó anh chị phải đăng ký Dùng những cái số tiền này để đăng ký So let's say cho kỳ một này là một property bao nhiêu tiền eligible rent um, Kéo những cái thông tin mà anh chị đánh, những cái số, số tiền anh chị đánh vô kéo xuống dưới calculator đây um, Then at the very end cho kỳ này em Nhà hàng của em sẽ nhận 2.989.85 cent Cái đó luôn bao gồm cái include cái lockdown support of 607.59 dollars 607 đồng Cái base là 2.382 So I'm gonna print this Close Okay Now only now mới tới cái phần how to apply để đăng ký Okay so how to apply anh chị cần my business account hoặc 
represent a client. So nếu như anh chị có buy business account, anh chị tự đăng ký online được hoặc nếu như anh chị không có thì kế toán của anh chị có represent a client, kế toán của anh chị làm cho anh chị được. Uhm. Anh chị khi đăng ký, anh chị nhớ coi thử cái địa chỉ của anh chị mailing address trong my business account đúng địa chỉ. Um, và liên lạc information so phone để cho nếu như CRA có any questions thì có thể liên lạc với anh chị liền. Anh chị cần đăng ký cho cái CERS CERS ZA number. So thay vì RP for payroll or RC for corporate tax or RT for GST, giờ anh chị phải đăng ký thêm ZA number. Um, đây hỏi là do you have a CERS number? No, because this is brand new, bấm no. Um, sign into CRA and bấm create a CERS number. And then sau khi anh chị, em nghĩ là em cũng phải làm cái, riêng cái video để uh, create a CERS number cho anh chị. Um, video này quá, quá dài. <laughs> Um, next is set up direct deposit. Um, so anh chị đăng ký direct deposit để cho chính phủ tự động mà deposit tiền vô ngân hàng của anh chị. Um, anh chị sẽ... Um, so sau khi chính phủ verify information, sau khi anh chị đăng ký thì anh chị sẽ bắt đầu nhận tiền bắt đầu là 4 tay tháng 12. And direct deposit 3 tới 8 ngày uh, Chắc là khoảng 14 ngày mới nhận được Is your direct deposit information up to date? Direct deposit information chính phủ có, có đúng hay không? Yes Hoặc no anh chị muốn đăng set up Hoặc no anh chị muốn nhận bài, bài check uh, Before you apply Anh chị chọn kỳ nào? Ok Now anh chọn kỳ 1 anh chị có đầy đủ information hay không? Cái số tiền anh chị thiếu hoặc đã trả cho những cái eligible expenses uh, Địa chỉ, property, name and contact information Nếu như anh chị có mortgage um, So I think I have to do a separate video Em sẽ làm video riêng cho những người mà là chủ của cái building đó um, Landlord, nếu như anh chị muốn cái property Um, thông tin của landlord hoặc thông tin của mortgage holder so usually in ngân hàng của anh chị uh, cái form này sẽ lấy information cho ba properties only nếu như anh chị có thêm hơn ba properties anh chị phải đánh vô information thông tin của ba cái um, properties mà có chi phí cao nhất so nếu, nếu như em có bốn properties mà em muốn đăng ký cho all four, but then form này cho em đánh vô ba cái, em chọn cái ba cái mà có số tiền cao nhất. Okay, oh, that's affiliated. Confirm you have completed the calculations. Anh chị có calculate subsidy chưa? So em mới chuyển chị cách calculate, bấm yes. Apply for SIRS. Okay, so... Now sign in to my business account and represent a client. Represent a client là cho những người um, kế toán làm anh chị phải ký cái attestation form là um, những cái thông tin anh chị đưa cho kế toán là sự thật. And then and then kế toán mới làm đăng ký cho anh chị được. Um, em sẽ làm video riêng because video này is already really long. Em làm video riêng cách đăng ký qua my business account. Okay, that's it. Thanks anh chị.